హాయ్ అందరికీ నమస్కారం టోన్ టింట్ టేకింగ్ మేకింగ్ ఇలా మాట్లాడుతూ ఉంటాం కదా ఒక సినిమాకి ఇవన్నీ కొత్తగా ఉంటేనే వెళ్దాం సినిమాకి అనుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే టూ అవర్స్ ఇస్తాం మనం చాలా చాలా వాల్యుబుల్ ఏంటి అంటే టైం సో మీ టైంకి విలువ కట్టి పక్కా పైసా వసూలు సినిమా ఒకటి వస్తుంది అదే మైకల్ సో మైకల్ సినిమా చూస్తే అందరిలో గ్రే షేడ్ కనిపిస్తుంది కానీ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ పక్కా కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తున్నాయి మరి ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడడానికి మైకిల్ మనతో ఉన్నారు అదేనండి మన సందీప్ కిషన్ అండ్ మైకిల్గా మార్చి గీసి రాసి పీసి అంటాం కదా సో డైరెక్టర్ రంజిత్ అండ్ ప్రతి యుద్ధానికి కారణం అంటే యుద్ధమే కాదు హ్యాపీనెస్కి దేనికైనా కారణం ఒక అమ్మాయి అంటూ ఉంటారు సో ఆ అమ్మాయి కూడా ఎక్కడ ఉంది దివ్యాంశ సో ఆలస్యం చేయకుండా మన ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ చేద్దాం అండి హాయ్నింగ్ క్లోనింగ్ బ్యానింగ్ స్టోనింగ్ రోనింగ్ టింట్ మింట్ లింట్ స్టింట్ రైమింగ్ అంతా ప్రాక్టీస్ చేసి వచ్చాను నాకు చాలా టైం దొరికింది బేసిక్ గా అయ్యో నో 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 నా జాబ్ పోతుంది మీరు అలా అంటే రేపటి నుంచి యాంకరింగ్ ఆఫర్స్ రావో ఏమో సో ఫస్ట్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ అంటే బేసిక్ గా సినిమా హిట్ అయిన తర్వాత చెప్తూ ఉంటారు కానీ కొన్ని కొన్ని సినిమాలు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది అంటే బిర్యానీలో ఫ్లేవర్స్ ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవడానికి స్మెల్ చేస్తే సరిపోతుందని థర్డ్కి వచ్చే సినిమా ఎలా ఉండబోతుంది అనేది టీజర్ అండ్ ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమైపోతుంది అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అందరికీ ఒకళ్ళు కాదు మొత్తం అందరూ టీం వర్క్ అంటూ ఉంటారు కదా అండ్ నేను ఇందాక మెన్షన్ చేసినట్టు బిర్యానీ స్మెల్ బట్టేప్పుడు మీరు ఎస్టిమేట్ చేయొద్దు దొరికేస్తారు టేస్ట్ చేసి ట్రై చేయండి కుక్రీ షో సపరేట్ గా ప్లాన్ చేద్దాం చెప్పగలరాంగ్రీడియంట్ వెయ్యి రెట్లు బాగుంది ఈ ట్రైలర్ సో డెఫినెట్ గా చెప్పగలుగుతాను అది థ్యాంక్ యూ అట సో దాన్ని మీరు నా బిర్యానీ నేను ఎంత ఇన్సల్ట్ చేసినా ఏం చేసినా పర్లేదు ఏదో ఒక రోజు నేను కుక్ చేసి మీకు తీసుకుని వస్తాను మా సినిమా ఎంత రియలిస్టిక్ నా మాటలు కాంప్లిమెంట్ కూడా రియలిస్టిక్ గానే ఉంటాయండి దేవుడా తండ్రి బట్ నేను చెప్పింది కూడా చాలా రియలిస్టిక్ గా చెప్పాను అమేజింగ్ టోన్ గా అనిపిస్తుంది అది సెట్ చేసి సార్ అని అనిపించింది బేసిక్ గా తెలుసండి డైరెక్టర్ అదే కదా ఆయన స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడే మీకు ఇదంతా అర్థమైపోయిందా ముందే ఆ ప్లాట్ బేసిక్లీ డైరెక్టర్ తో వర్క్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడే ఆయన ఆల్రెడీ రెండు సినిమాలు తీసుకున్నారు అండి ఆయన రెండో సినిమా నాకు క్రాఫ్ట్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ చాలా ఇష్టం ఆ టైంలో నేను ఈ సినిమా ఈ ఫిల్మ్ మేకర్ నాకు ఎంత నేను పట్టుకుని ఉండాల్సింది నేను ఫీల్ అయిన లెవెల్కి ఆ సినిమా తీసేరు ఆయన అప్పుడు ఆ టైంలో నేను ఓకే నేను నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఓకే నన్ను ఇలా అలవాటు పడ్డారు నేను ఒక యాక్టర్గా నన్ను ఛాలెంజ్ చేసుకోవాలంటే ఎలాంటి సినిమా చేయాలి అని ఇలాంటి ఒక సినిమా అనుకున్నప్పుడు అంటే నేను ఇలాంటి ఒక సినిమా అంటే ఈ జాన్రా ఇలాంటి ఒక వైబ్లో ఉండాలి టైటిల్ మైకిల్ ఇలాంటి జోన్ ఇమోషన్ ఏమో కోర్ ఇమోషన్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అనుకుని ఒక ఐడియా అనుకున్నప్పుడు ఆయన బాగుంటారు కదా అని పిలిచి మాట్లాడడం అక్కడ ఆయన మళ్ళీ వెనక్కి ఒక ఫుల్ కథరాసకి తీసుకొచ్చారు అసలు నేను చెప్పిన ఐడియాకి ఆయన రాసిన కథకి సంబంధం లేదు ఐడియా ఇనిషియేషన్ ఇస్ మీ బట్ ది స్క్రిప్ట్ మేకింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దాని తప్ప నా క్రియేటివ్ ఇన్పుట్ ఏం లేదు ఇట్స్ టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏం ఓకే ఫస్ట్ నుంచి మీ ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ యా యా వి ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఈవెన్ బిఫోర్ బట్ ఫ్రెండ్స్ బికాస్ ఆఫ్ వర్క్ ఓకే ఆయన క్రాఫ్ట్ నాకు బాగా నచ్చి ఆయన ట్రైలర్ నాకు చాలా నచ్చి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ట్రైలర్ కట్స్ అనిపించి ఎవరి సామి ఏనన్ పిలిపించి ఆయన సినిమా చూసి అమ్మో ఈ మామూలు జీనస్ కాదు ఇతను ఈ కథ కరెక్ట్ అతనికి ఒక కరెక్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ కరెక్ట్ బడ్జెట్ ఇస్తే ఈస్ పొటెన్షియల్ ఇస్ దిస్ బిగ్ ఇప్పుడు నా గురించి చాలా సార్లు చాలా మంది అనేవారు సందీప్ కరెక్ట్ సినిమా పడాలి కరెక్ట్ బడ్జెట్ సపోర్టింగ్ కాస్ట్ పడితే పొటెన్షియల్ ఇస్ మోర్ అని అది పడేదాకా ఎవరికి ఏంటో తెలియదు కదా అది నిజమా కథ కూడా ఎవరికి తెలియదు సో నాకు నేను పెట్టుకున్న టెస్ట్ ఇది ఆయన మీద నేను నమ్మకాన్ని పెట్టా ఆయన టెస్ట్ ఆయన డెలివరీ చేస్తాడు నాకు చెప్పి ఏమైతే ఖర్చు చెప్పారో చెప్పిన దానికన్నా బాగా సినిమా తీశారు సో చాలా చాలా బాగా తీశారు సో హీస్ డెలివర్డ్ ఇస్ ఇది నాకు ఇప్పుడు ఆడియన్స్ చూసి నేను బాగా చేశాను అన్నారంటే ఐ హెవ్ డెలివర్డ్ మై జాబ్ అన్నిటిలో <laughs> 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 అండ్ మీరు అన్ని లాంగ్వేజ్ల కన్నా లాంగ్వేజ్ అడాప్ట్ చేయడం తెలుగులో కాంప్లికేటెడ్ 
అందరూ తెలుగు తమిళ్ హిందీ అంటే ఇట్స్ జస్ట్ స్పీ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ అంటారు కాదు దాన్ని అనౌన్సియేట్ చేసే విధానమే వేరే తమిళ్ వాళ్ళు మన మాట్లాడినప్పుడు ఎక్కువ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ వాడడం ఉండదు ఇలా పిన్న అమ్మండా అమ్మంటే పోనండా పిన్నండ్రా ఇంతే ఉంటుంది ఇదే తెలుగులో మాట్లాడు అవును ఇప్పుడేంటి అవును రా ఆడు వచ్చేలేడ్రా ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు మనలో కొంచెం యానిమేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో లాంగ్వేజ్ యానిమేషనే మారిపోతుంది సో సమ్వేర్ వీ హ్యావ్ ద మోస్ట్ ఎక్స్ప్రెసివ్ అండ్ ఈజీ టు అండర్స్టాండ్ లాంగ్వేజ్ తెలుగు వాళ్ళు మారుతున్నారంటే మీరు చూసి మనం బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎక్కువ వాడతాం వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి తినేసి వెళ్ళేరండి అంటాం ఇంట్లో కూడా వాడుతుంటారు దిస్ ఇట్ ఈస్ ఇన్హెరెంట్లీ అవర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇట్స్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ దాన్ని చాలా బాగా ఈ సినిమాలో వాడారు అండ్ రంజిత్ మీరు చెప్పండి బేసికలీ ఒక స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిన తర్వాత డైరెక్టర్ చూస్ చేసుకుంటారు కాస్ట్ ని ఎవరేంటి అని కానీ దిస్ టైం కొంచెం ఆపోజిట్ లో జరిగింది ఫస్ట్ ఆయన చూస్ చేసుకున్నారు మిమ్మల్ని సో ఎలా అనిపించింది ఇదేంటి బెనిఫిట్ కోసం ఫ్రెండ్షిప్ ముందే తెలుసా సక్సెస్ జనరల్ గానే ప్రాసెస్ ఇస్ నెవర్ అబౌట్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అ కొలాబరేషన్ బిట్వీన్ అన్ యాక్టర్ అండ్ డైరెక్టర్ సమ్ జాన్రాస్ వేర్ కథని నమ్మి ఈ కథ ఎవరు తెచ్చారో కథ బాగా చెప్పిన వాళ్ళకి మాత్రమే డేట్ ఇస్తాం బట్ వన్స్ యూ ఆల్రెడీ వర్క్ యూ వర్కింగ్ విత్ ఫిల్మ్ మేకర్ హూస్ మేడ్ కాంటెంట్ బిఫోర్ ఇంత ముందు సినిమాలు చేసిన డైరెక్టర్ అనేసరికి వాళ్ళకంటూ ఫిల్మ్ లాంగ్వేజ్ ఏంటో మనకు అర్థమైపోతుంది ఎందుకంటే మనకు రెఫరెన్స్కి రెండు సినిమాలు ఉంటాయి వాళ్ళు ఈ సినిమాలు తీసారు ఓ సినిమాని ఇలా నరేట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఈ కథని ఇలా చూసారు అని సో ఆటోమేటిక్లీ ఆ కన్ను ఆ విజన్ ఉన్న డైరెక్టర్తో మనం పనిచేయాలనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు దేల్ కమ్ బ్యాక్ అని ఓకే నా దగ్గర ఉన్న కథల్లో ఈ యాక్టర్కి ఇది సూట్ అవుద్ది రైట్ అలాంటి కొలాబరేషన్స్ ఎప్పుడు బెస్ట్ ఫిల్మ్స్ బయటకు వస్తాయండి ఈవెన్ సమ్ టైమ్స్ మనం చూస్తూ ఉంటాం డైరెక్టర్ పేరు తెలియకపోయినా కొన్ని విజువల్స్ చూస్తే ఓ ఈ డైరెక్టర్ అని వచ్చేస్తుంది బ్రెయిన్ లోకి ఈ కంటెంట్ చూసిన తర్వాత కూడా మేబీ మీ బ్రెయిన్ లో లైక్ రంజిత్ అయితే కరెక్ట్ యాప్ట్ సో తన నేను నేను బేసిక్లీ అనుకుంది నేను ఎక్స్ట్రీమ్ గా హార్డ్ వర్క్ అంటే నేను ఎక్స్ట్రీమ్ గా నన్ను పుష్ చేసుకోవాలనుకున్నా నా పనే నా పని నా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంత బాగా చేయగలను ఇస్తే చేయాలనుకున్నా ఇప్పుడు అలాంటప్పుడు ఐ వాంట్ టు పుట్ దట్ దట్ ఎఫర్ట్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ టైమ్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ మోర్ దెన్ నా ఎఫర్ట్ కన్నా టైమ్ ఇది అంటే ఇంచుమించి ఇలాంటి సినిమా చేయాలంటే రెండు సంవత్సరాలు పడుతుంది నాకు తెలుసు ఇలాంటి సినిమా నాలుగు నెలలో చేసారంటే అబద్ధాలు చెప్తున్నారు తూచి కుదరదు చేయలేము కష్టం ఏం తీయరు ఏం రావాలన్నా టైం పడుతుంది సో ఫాస్ట్ గా చేయలేము అప్పర్ లిమిట్ బాగా ప్లాన్ చేస్తే వన్ ఇయర్ లో చేయలేం ఈ సినిమాని ఇంత షార్ట్ కన్నా తక్కువగా ఎవరు సినిమా చేసినా చేయలేరు సో వన్ ఇయర్ నా లైఫ్ లో టైమ్ ని నేను ఒకళ్ళ చేతిలో పెట్టాలి అంటే అండ్ ద ట్రూత్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ ఇస్ ఎవరు ఎంత తలగి తలకిందలు గింజుకున్నా డైరెక్ట్ రొక్కలే మంచి సినిమా ఇవ్వగలరు అంతే కదా కదా సో when i'm putting my time in someone's hand i need really need to trust the filmmaker True. so aina naaku ichina reference point le emaithe entaku mundu unnayo nenu aina meeda faith naaku 100000 times undi ee cinema ki majorly right so aa faith aina mee meedu unchadam jarigindi but for you like ela anipinchi initial ga idea vinnapudu what was your first reaction and danni mold chese vidhanam ela undindi process of like mee varaku teesukondi idea means what is we are going to do an action movie ఆయన భాషలో ఆయనకు వచ్చిన ఇదో రొమాన్స్ అండి ఇట్స్ అన్ యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ బేసిక్లీ ఒకప్పుడు మీరు చూస్తే వర్షం ఆర్య ఒక్కడు మోస్ట్ మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ గజిని ఈ అన్ని సినిమాలో మీరు చూస్తే దేర్ ఆల్ యాక్టర్స్ ఆఫ్ నేజ్ గ్రూప్ ప్లేయింగ్ ఎ వెరీ ఇంటెన్స్ ఇమోషనల్ యాక్షన్ లవ్ స్టోరీ దేర్ ఆల్ ప్రైమర్లీ ఇమోషనలీ లవ్ విత్ ద కోర్ నా కరీర్ లో వెనక్కి తిరిగి చూస్తే లవ్ ఏ సినిమాలో లేదు ఓకేనా వెంకటాద్రి ఫ్యామిలీ కోసం టైగర్ ఫ్రెండ్ కోసం మా నగరం ముక్కుమోహనం తెలియని వాళ్ళ కోసం ఏవన్ ఎక్స్ప్రెస్ కోసం ఫ్రెండ్ కోసం సో నేను లవ్ కోసం అంటూ మేజర్ గా చేసిన సినిమా అంటూ ఏం లేదు చేసింది కామెడీ ఫిల్మ్స్ ఉన్నాయి సో ఐ ఫెల్ట్ ఓకే అప్పట్లో ఇలాంటి సినిమాలు మై ఇమీడియట్ సీనియర్స్ ఇలాంటి చూస్ చేశారు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ టైంలో రీసెంట్ నాకు తెలిసి ఎవరు చేయట్లా సో మేబీ దీన్ని ప్రెసెంట్ డే నరేటివ్ స్టైల్లో ఫ్రెష్ యాక్షన్తో ఒక యాక్టర్ ఎఫర్ట్ చూపించి ఈ సినిమాలో యాక్షన్ కూడా చాలా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు దాకా మీరు చూసిన యాక్షన్ లా ఉండదు ఇట్ బి వెరీ న్యూ బెస్ట్ బెస్ట్ అనేది ఈచ్ వన్ టు టేస్ట్ టు దేర్ ఓన్ బట్ ఇట్స్ వెరీ న్యూ ఇట్స్ నాట్ బీన్ డన్ బిఫోర్ అలాంటి చేసినప్పుడు దాట్ వాస్ ద ఐడియా ఇలాంటి ఒక ఫ్రెష్ ఫిల్మ్ ఇవ్వాలి నన్ను నేను కొత్తగా అలాగే చూసుకున్నట్టు అవుద్ది అని అప్పుడు నాకు రంజిత్ దొరకడం ఆయన ప్రజెంట్ చేయడం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పోస్ట్ ఇప్పుడు ఇలాగ కావాలని
దానికి బిల్డప్ స్లో మోషన్ షార్ట్స్ అంటే పది షార్ట్లు ఉంటాయి ఎవ్రీ టైమ్ టేక్ దిస్ షార్ట్ ఆఫ్ ఈ సినిమాలో అనేది ఏమి ఆడవు ఏమి ఉండవు అక్కడ మూమెంట్ లో ఏం పడుతున్నాడు అనేది ఉంటుంది దుమ్ము ధూలి రియల్ టైమ్ లో ఉంటాయి స్లో మోషన్ షార్ట్లు ఉండవు ఫైట్ లో సో నిజంగా పడాలి నిజంగా దూకాలి నిజంగా లేదంటే మీరు ఆ టైం ఎలా మ్యాచ్ చేస్తారు కదా సో నేను లైవ్ గా లాంగ్ షార్ట్స్ యాక్షన్ అన్ని సో ఫార్టీ సెకండ్స్ టేక్ కన్జిక్యూటివ్ గా చేస్తేనే మీరు షూట్ చేయగలరు సో యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డెలివర్ దట్ సో అది సినిమాలో అందంగా కనిపించడానికే కాదు అలాంటి యాక్షన్ చేయగలగాలంటే యూ నీట్ బి దట్ ఫిట్ సో ఇన్ అవే ఆల్ రంజిత్ సినిమా వచ్చిన తర్వాత చూస్తే చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది సెట్ చేసామని బట్ ఫస్ట్ థాట్స్ నుంచి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఏం చేసింది అదే యాక్షన్ సినిమా చేయాలనుకున్నాం బట్ ఇప్పుడు దాకా ట్రై చేయని ఒక యాక్షన్ ఫిల్మ్ అవ్వాలి కొంచెం జాండ్రా స్పెసిఫిక్ ఉండాలి తర్వాత మేము కావాలని నైన్టీస్ లో సెట్ చేసుకున్నాం సినిమాని సో విజువల్ గా చాలా ఫ్రెష్ గా ఉండాలి రెగ్యులర్ గా ప్రతి సినిమాలో కనిపించిన ఒక విజువల్ అవ్వకూడదు లొకేషన్స్ గా కూడా చాలా కంప్లీట్లీ కాంట్రాస్టింగ్ లొకేషన్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఇంటీరియర్ అన్నా కూడా ప్రతిదీ వర్క్ చేయాలి అంటే నైన్టీస్ కి మ్యాచ్ చేయాలి బట్టల నుంచి బల్లు నుంచి వాడే గంజ్ నుంచి ప్రతిదీ సో ద అజెండా వస్తు వెరీ ఫ్రెష్ సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ టు దిస్ ఫిల్మ్ సో ఆ డైరెక్టర్ కి చాలా క్రెడిట్ ఇవ్వాలి బికాజ్ ఆ థింగ్స్ అన్ని ఇట్ని తీసుకొని రావాలి అంటే డిఓపీ అంటే డిఓపీ యా ఫస్ట్ మూవీ ఫస్ట్ మూవీ అండి మేము ఎప్పుడు మర్చిపోతాంది సార్ లైక్ సెట్ లో అప్పుడు సో మోస్ట్ డిఓపీస్ కొండే అలవాటు ఏంటంటే మామూలు షార్ట్ సెట్ చేసిన తర్వాత పిలుస్తారు ఆర్టిస్ట్ ని చాలా మంది డిఓపీస్ అంటే పిలిచిన తర్వాత దెన్ దే స్టార్ట్ రీసెట్టింగ్ సో మనం ఏంటి అక్కడ సెట్ కి వెళ్ళాక 20 నిమిషస్ వెయిటింగ్ ఉంటది స్పాట్ లో మనం అక్కడ ఏం చేయాల్సి ఎందుకు ఎందుకు నిల్చున్నాం అర్థం కాకుండా ఇరవై నిమిషాలు ఏంటి ఏం జరుగుతుంది అన్నట్టు నిల్చి ఉంటాం త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ సిక్స్ టైమ్స్ సెవెన్ టైమ్స్ వచ్చి కిరాన్ అంటా నేను లైక్ ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం ఎందుకు చేస్తుంటే అప్పుడు సడన్ గా నాకు స్ట్రైక్ ఏమైందంటే దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ డెబ్బై రోజుల్లో ఇలాంటి విజువల్ ని ఇలాంటి సినిమాలో ఇలాంటి యాక్టర్స్ తోటి నాట్ నాట్ పుటింగ్ మీ బట్ రెస్ట్ ద బాయ్ ఇస్ డెలివర్డ్ అండ్ ఇస్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అండ్ ఇట్స్ ఇన్క్రెడిబుల్ సమ్టైమ్స్ వి డిస్క మేబీ దట్స్ వన్ ఐ ఫెల్ట్ ఆ అబ్బాయి ఎప్పుడు తన నాతో ఉండే ఇంట్రాక్షన్ లోని వీక్నెస్ అనేది చూపిలా సో నాకు తను కొత్త వాడని థాటే మర్చిపోయాను నేను సో దెన్ అయ్యో పాపో అని అప్పటి నుంచి ఇన్ఫాక్ట్ బికాస్ ఆఫ్ కిరణ్ టుడే యాజ్ అన్ యాక్టర్ విత్ ఎవ్రీ ఫిల్మ్ బి లర్న్ సంథింగ్ న్యూ బికాస్ టెక్నీషియన్స్ కదా టుడే ఇస్ అన్ యాక్టర్ ఇన్ అదర్ ఫిల్మ్ ఐమ్ షూటింగ్ ఫర్ నేనే వెళ్ళి లైటింగ్ కదా నిల్చుండ నొద్దులే నేను అలాగే వచ్చాక పదిహేను నిమిషాలు చేస్తారు మీరు వచ్చి నిల్చుని వాళ్ళు రెడీ అన్నా కూడా ఒకసారి ఆగి ఓకేనండి అంట పక్కా కదా లాకా రాజ్ గారు అంట ఓకే రాజ్ తోట గారు రాజ్ గారు ఓకే అంటే మీకు ఓకే కానీ ఓకే ఓకే అంటారు అయితే ఓకే అని దిస్ కేమ్ బికాస్ ఆఫ్ కిరణ్ బికాస్ వైల్ వర్కింగ్ విత్ మై ఫెల్ట్ ఓ దిస్ బాయ్స్ వాళ్ళు ఎవరి కోసం కష్టపడుతున్నారండి మనల్ని బాగా చూపించడానికి సినిమా చూపించడానికి కష్టపడుతున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి పది కొంచెం టైరింగ్ గానే ఉంటుంది రోజు మొత్తం అక్కడ ఉండడం బట్ ఇట్స్ ఓకే దే ఎవ్రీబడి ఎల్స్ ఇస్ వర్కింగ్ ఎస్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దియర్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ వీ హ్యావ్ ది మోస్ట్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ మాకు వ్యాన్లు ఉంటాయి స్పెషల్ ఫుడ్లు ఉంటాయి రెస్టారెంట్లు ఉంటారు సో ఈ సినిమాకి అసలు ఆ ఇది మేము అందరూ కూడా ఎవరు చేదున్నా కూడా అలాగే పనిచేస్తారు సో దివ్యాంశ ఇక్కడ వరకు అసలు క్వశ్చన్స్ ఏ రావట్లేదు అనుకుంటున్నారేమో బ్రెయిన్ లో ఇన్సైడ్ రన్నింగ్ లైక్ వై షీ ఇస్ లైక్ అటు ఇటు అటు ఇటు బట్ యు ఆర్ ద రీజన్ నాకు ట్రైలర్ చూస్తే అనిపించింది దివ్యాంశ ఆ రోలే రీజన్ ఏమో అని అనిపిస్తుంది బికాస్ మైకల్ ఈ బిహేవియర్ కి ఇందాకనే బీస్ట్ లా చూపించడానికి సో రీజన్ ఫ్రమ్ అ పప్పీ మైకల్ టర్న్స్ ఇన్ టు అ బీస్ట్ కరెక్ట్ బికాస్ ఫస్ట్ పాయింట్ యు ఆర్ ద రీజన్ ఐ యామ్ ద పప్పీ మైకల్ ఇస్ ద బీస్ట్ వేర్ ఇస్ ద పప్పీ Actually, 
Michael in the film. I, I was going to say love interest, and I thought, okay, no, 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 no not love interest. Uh, yeah. But uh, it's just women in general, like in the film, how they are driving the film all together, and that's actually all of Ranjit sir because his uh, and driving in their own sense with their own power and uh, their own thought process is not necessarily negative or positive, mm. but it's uh, it's a very progressive way how. Uh, he's portrayed women and like given them their own identity, their own personality, and uh, also like the liberty to shoot. I think you'll see every character in this film partly as themselves and their own take as the character because that's how that's mm. the kind of liberty that he's given us. And uh, yeah, like there's yeah. a scene in the film to define Tida's character. I seen no name, chala ko petta kanda mai pe unta lagra. మైకిల్ పప్పి అలాంటి కండిషన్ లో కూడా అప్పుడే ఈ బయట ఇరవై మందిని చంపేసి వచ్చింటాడు అంటే ఆడిని చాలా బ్రూటల్ గా ఒక మృగంలా చూసుంటాం దాని తర్వాత కూడా ఈ అమ్మాయి దగ్గరికి వచ్చారు అమ్మాయి అసలు మరి మనిషిలో కూడా క్యాక్యులేట్ చేయదు దా వచ్చి కూర్చో ఏంటి తింటావా వద్దులే నేను తినలేవు బియర్ కావాలా నేను అలా కాదులే అని వెళ్ళిపోతుంటుంది ఇలా ఉంటుంది సో ఇట్స్ వెరీ ట్రికీ వ్యాకీ వే ది ఫిల్మ్ బిగిన్ అంతే కదా అంటే మొత్తం తెలిసిన వాళ్ళకి మేబీ వాళ్ళతో భయమే ఇదేమో ఒక మనిషి గురించి కంప్లీట్ గా తెలిస్తే ఒక మనిషికి తెలుసు అని ఫీలింగ్ ఉంటే బట్ వాళ్ళకి పెద్దగా భయం వేయదేమో భయమైనా ఏదైనా ఎక్స్ట్రీమ్ రీజన్ ఐ సమో కోరిలేట్ మైకిల్ అండ్ తీరాట సందీప్ అండ్ దివ్యాంశ ఆల్సో ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ మొత్తం చూసేవారా దివ్యాంశ అందరినీ ఇప్పుడు దివ్యాంశ ఇన్ జనరల్ విత్ ఎవ్రీబడి నో సార్ హౌ యూ సార్ I, Varun sir, hi, good morning. I want to talk to you. Sweet. Okay. Mm-hmm. Oh, hi, sit down. Ah. Yes, honey, what is that? Go. Never. Ah. I have ever done that. What is that? Sir, come on. Move. జనరల్ గానీ ఇప్పుడు మనం మాడుకునేటప్పుడు వేరు వర్క్ స్పేస్ లో నేను కొంచెం హై టెన్షన్ లో ఉంటా స్టే సీరియస్ ఉంటాను అందులో క్యారెక్టర్ కూడా ఒక టైపు అండ్ అక్కడ అందరూ వంద మంది పరిగెట్టి ఉంటారు నేను సెంట్ నేను ఎక్కువ కూర్చోను వ్యాన్ లో ఉంటాను నేను అక్కడ నడి రోడ్ల నుంచి నేను నిలిచి నేను ఉంటాను చూసుకుంటూ ఉంటా అంతే తెలుసో తెలియకుండానే డైరెక్టర్ లీడ్ యాక్టర్ ప్రొడ్యూసర్ అప్పుడు అందరూ మన ఇండస్ట్రీలో సెట్ చేసిన ఒక అన్నో హైరాకి షుడ్ బీ దాట్ వే బట్ అందరూ కొంచెం హై టెన్షన్ లోనే తిరుగుతుంటారు సడన్ గా నెత్తి మీద తప్పని పడుతుంది ఎవరైనా తెలిస్తే ఇది కొట్టుంటుంది ఓకేనా ఓ ఎస్ ప్లీజ్ లెట్ సిట్ డౌన్ సో బేసిక్లీ ర్యాగింగ్ అక్కడి నుంచి వస్తుంది సో బేసిక్లీ ఎలా నాకు చాలా జోక్ విత్ ఇస్ లిటరీ మైకిల్ అండ్ తీరా he you know this girl come in uh, do all these things in. perfect casting and matter yeah yeah, yeah. Uh, totally you will see probably when you see the film love <laughs> tell us perfect benefit. casting and chapal me idderne kaadu migitha vaalam chustunte kuda anipistundi gautam vasudev meena noka pakka of course enta strong uh, director ho telusu enta strong actor ho kuda telusu ayina chesina roles anta baagunnayi uh-huh. and of course varalakshmi sarit kumar gurinchi em cheptamu and anusuya bharadwaj also tanu kuda kanipichadam jarugutundi especially vijay sethupati because you worked with him yeah, previously that's so, okay. okay so that relationship uh, ship teesukochinda ayine lekapothe what happened exactly yeah, well, he is vijay sethupati's favorite and సేదు అని నేను ఈ సినిమా నేను చేస్తుంటే బాగుండు నాకు రాలేదు ఎందుకు అని బాధపడ్డ సినిమా అంటే ఆయన రెండో సినిమా చెప్తాడు so that and naaku id inka ipudu for example naaki vemi tanto friend ayina appudu teliyadu when i became friends with him and when we decided to work i didn't know he was this close to i liked okay. him very personally okay that's when i understood that nenu ela aithe nishta padutunanu aa manishi aa level ko inka ekku ma idriki poti untadi ante enti nenu ayina ekku baa chusukuntana sedu anna ekku baa chusukuntunada ani level ki okay ma idriki idu untadi possessiveness untadi okay so i think 
he is one person who both i and sedhuna are extremely possessive of <laughs> and i in a role kuda chaala different ga anipistundi because he always choose different different kind of scripts yes. you know nen nen shock ayindi entante uppena time lo for the role ela accept chesaru ani because aa time ke ayana hero ga manchi hero ga success deentlo unnappudu father ga accept cheyalante okati untundi but he always said that chaala round table interviews lo bollywood any interview lo so ayana oka actor nenu so i always appreciate director's work and chapti and you tell me your association with vijay sir and the character about vijay sir like yeah he, he is totally a director's artist okay mm. uh, and he respects the script first mm-hmm. okay if the script and character is uh, worth he will give us art mm. despite it's a uh, any other language or very small screen space or so many people already in the movie he doesn't care that he always feels that i can pull this off Oh. okay and i can show my signature there okay that much confident person is but it it's not uh, like uh, i am like that it's not like that it's very casual he behave very casual he mm. comes to the set such a very normal person he behaves like a very normal person okay the, the stardom won't be around him right okay he makes very comfortable with everyone in the set around him people it will be very easy He, he is like most sweetest person yeah. in Matthews. And he has a great memory power. Okay. okay. He is doing uh, more than 7-8 movies randomly at the same time. Oh, okay. Okay. <laughs> he will be acting in a Hindi movie somewhere. Hmm. Suddenly he comes to our set for two days. Mm-hmm. Okay. He says, Thalaiwa, uh, that day I wore the watch in the left hand, uh, right hand. Oh. Okay. The time was this. Mm-hmm. Okay. This scene ends here, right? Uh, we took that bike ride there, right? So I have to continue the same mood here, right? Mm. He will be very clear about that character, what he is going to do, what he is do- doing. Ranji so, sir, the memory to part of the script is not the same. It might be the script is not the same. Yeah. And Manish is saying his understanding of the script is also very in-depth. And for example, I am an actor. Gaane, this is the first time I am getting to work with actors who are senior to me, who have done more variety of uh, cinema. Mm. So when I was sitting around him and I was trying to see, Uh, in fact, Raj DK could have first day one shoot. Mm-hmm. Shahid then uh, said one combination up and will say, mm-hmm. Sarada Grava Sari, we'll do the first time together, we'll mm-hmm. allow to do the intro. You make everybody comfortable. You make everybody comfortable. You make everybody comfortable. So even that day we were chilling together. What I understand is, Sayed uh, one has a script understanding of a layer. For example, if you do a palette cinema, you have a script understanding and a moment understanding. At the same time, Lokesh Kanagaraj, Ranjit Jai Kodi, Raj DK, ఇలాంటి ఫిల్మ్ మేకర్స్ తో పని చేసినప్పుడు వాళ్ళకి చాలా ఒరిజినల్ నరేటివ్ స్టైల్ ఉంటుంది మనం వాళ్ళ బుర్రలోకి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఏం కదా చెప్తున్నా అర్థం చేసుకోవడం తెలియాలి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రంజిత్ ది సేదు అనేది ఒక సినిమా ఉంటుంది పురియాద పుదిర్ అని ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అందులో సీన్ లోని బేసిక్లీ ఏంటంటే హీరో నాకు పాయింట్ లో లాక్ చేసేసి తను ఎవరో ఒకరు బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తుంటారు తను చెప్పిన పనిని చేయకపోతే హిస్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ హీరోయిన్ వుడ్ బీ మేజర్ ట్రబుల్ అందులో చెప్పే ఒక పని ఏంటి అంటే సడన్గా ఒక రోజు వాడు ఫోన్ చేసి సడన్గా ఇప్పుడు నువ్వు చేయపోతే చేస్తాను ఇలా ఒక రెడ్ రెయిన్ కోట్ వేసుకుని బయట నిల్చో అంటాడు వర్షంలో అతను వర్షంలో నిల్చుంటే ఉన్న రెడ్ కలర్ మొత్తం ఊడిపోయి ఒక ట్రాన్స్ల్యూసెంట్ రెయిన్ కోట్ లో నీకడే నిలబడుతుంటాడు సేదు అన్న నిజంగా అలాగే షూట్ చేశారు మిడిల్ ఆఫ్ ద రోడ్ న్యూడ్ గా సేదు విజయ సేతుపతి గారు విత్ ట్రాన్స్ల్యూసెంట్ రెయిన్ కోట్ ఇన్ రెయిన్ ద షార్ట్ ఇస్ బీయింగ్ షార్ట్ ఓకేనా ఇప్పుడు నాకు సేదు అన్న చెప్తున్నా తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ చెప్పారు నా సేదు అన్న వెళ్ళి అడిగారంట ఎందుకు ఈ సీక్వెన్స్ అని ఎందుకు ఇలా ఎందుకు ఇలా చేయాలి అని ఇప్పుడు ఈ కథ ఫినాలి రిలీజ్ అయిపోయిన సినిమా కూడా చెప్తున్నా ఈ కథ ఫినాలి అంటే ఇతను ఎవరినైతే ప్రేమించి హీరోయిన్ ఉందో హీరోయిన్ ఇతని మీద రివెంజ్ తీసుకుంటుంటుంది సో పీపుల్ హీ డజంట్ నో దట్ ఇట్స్ ద గర్ల్ డూయింగ్ ఇట్ హీరోయిన్ ఇస్ డూయింగ్ దట్ ఓకే ఇక్కడ దాకా సీన్ మీకు అర్థమైంది కదా ఇందులో ఇక్కడ రంజిత్ జై కూడా ఎంటర్ అవుతున్నాడు ఇందులో మ్యాటర్ ఏంటంటే విజయ్ సేతుపతి వచ్చి అడిగారు ఎందుకు నేను ఇలా నిలబడాలంటే నేను అమ్మాయిని ఎంత ప్రేమిస్తున్నానంటే తన కోసం తను సంతోషంగా ఉండడం కోసం ఒంటి మీద ఒట్టి బట్ట లేకుండా వర్షంలో నిలబడడానికి రెడీ అని ఒక క్యారెక్టర్ సింబాలిక్ గా చెప్తుంది మెటఫారిక్లీ అండ్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద రోడ్ వితౌట్ అయ్ అవుట్ ఆఫ్ క్లోదింగ్ ఆన్ మీ ఇన్ ద రెయిన్ బికాస్ దట్ ఈస్ హౌ మచ్ ఐ లవ్ హర్ అండ్ దట్ ఈస్ హౌ మచ్ ఐ కేర్ ఫర్ హర్ గర్ల్ మెటఫారిక్లీ ఏంటంటే ఫర్ వాట్ యూ డన్ ఐ మేడ్ యూ స్టాండ్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద రోడ్ వితౌట్ క్లోత్స్ ఇన్ ద రెయిన్ దిస్ ఈస్ వాట్ యూ డిజర్వ్ రా అని అమ్మాయి నిలబెట్టింది ఒక్క షార్ట్ మెటఫారికల్ గా ఇన్ని విషయాలు చెప్పింది ఇప్పుడు ఈ మనిషి బుర్రను అర్థం చేసుకోవాలంటే నేను నాలుగు వచ్చి రెండు ప్రశ్నలు అడగాలి 
అదే కదా కానీ నాకు ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఎప్పుడు వై మేజర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అమ్మాయి ఉంది ఆ సినిమాలో ఈ సినిమాలో ఇంకా ఎక్కువ లవ్ చేస్తున్నారు అందరికి zero okay. without women without women your life every incident is around by or involved by women meer chennai ki elthe i know at least some 30 directors are jealous of him okay na nice. everybody wants to every heroine wants to talk to ranjit no. every girl no. wants to have a conversation <laughs> with ranjit oh <laughs> they even adagali even poetic philosophical ante ranjit ne phone chesaru okay na so what is your no no you can't be at no we rare very rare we talk vaalu idu ekku maadukala general ga ranjit has a set of friends who are they really like talking to ranjit meer nammaru and ranjit ki rendu ishtam okati maatladi kotta manushulu tho maatladadam ishtam photo lu iskodam ishtam so an ekkada eppudu bayitiki vellanu ishtam he just likes to go out అని ఎక్కడికి పార్టీకి తీసుకెళ్ళండి లేదు కొత్త ప్లేస్కి ఏమైనా తీసుకెళ్ళండి ఇలాంటి అని ఇష్టం ఎక్స్ప్లోర్ లైక్ న్యూ థింగ్స్ అని బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఫోటో పెడతారు ఈ ఫోటో చూసి అందరు కుళ్ళు నాకు నా చెన్నై ఫ్రెండ్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రెండ్స్ మీ డైరెక్టర్ ఫోటో పెట్టాడు మా కుళ్ళు ఉంది ఇలాంటి అసలు వస్తుంటే అన్నమాట మోస్ట్ వాంటెడ్ డైరెక్టర్ అన్నమాట ఎవరీవేర్ నో దట్స్ టు మచ్ బట్ ఐ థింక్ సమ్వేర్ నేను చెప్పేది నాకే పర్సనల్ ఐ లైక్ హావింగ్ హిమ్ అరౌండ్ ఇట్స్ వెరీ పీస్ఫుల్ లవ్లీ మనం చాలా ప్రాబ్లమాటిక్ గా చూసే విషయం చాలా సింపుల్ గా అయినా బ్రేక్ డౌన్ చేసి చెప్పేస్తుంటారు so that's like andike kada captain of the ship antaru director ante you know aa role play chestunnaru kaabatti definitely ga kaadu nenu oka news kuda vinnanu vikram lo meer cheyalsi unde cheyaledu ante lokesh vikram film lo initially ga initial oka 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 sequence kadigaru ante lokesh vachi naaku nu undalu ray cinema lo sendi pandu ante oka cheyali annadu thanu okade adigedu okay dan tarata naaku thaniki iddaru ga correct ga anipinchindi so it didn't happen enti mari lokesh prapancham lo meer eppadanu adugu pedutunnara అంటే లోకేష్ ప్రపంచం మొదలు పెట్టింది మా ఇదే కదా అదే అంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు పెద్దగా అయిపోయింది ఆ ప్రపంచం కాస్త ప్రపంచం ఇట్ విల్ అంటే ఇప్పుడు నేను లోకేష్ ఇది ఎలా మాడుకోలేదు బీన్ టూ ఫ్రెండ్స్ కదా ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఆఫ్ డిస్కషన్ తను రెండు మూడు సార్లు అడిగాడు ఆ టైం కదా కుదరలా అండ్ నేను రెండు మూడు సార్లు అడిగి కాదరా ఏమైనా ఉందా అనుకున్నా బట్ మై పాయింట్ ఇస్ మళ్ళీ లోకేష్ డైరెక్షన్ నేను చేసాను అంటే ఐ వాంట్ బీ వెరీ స్పెషల్ ఐ డోంట్ వాంట్ ఇది వేరే లోకేష్ అనే వ్యక్తితో మొదటి సినిమా నేను చేయకుండా ఉండి తను నాకు అంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అయ్యి కాకుండా ఉంటే వేరే no i i oka frame kuda sarada gramante chesestha but if i have to go do and do something as a part of uh, the lcu then as somebody who has a lot of liberty over it naaku hakku undi lokesh meeda athane burra meeda athane lcu meeda so hakku correct ga vaadukoni la kaadu anedi na uddesham like malli i can very confidently say ranjit tho na hakku undi tomorrow ranjit inga evaro ye cinema chesina nanu vachi one hakku undi so one two scenes which is not able to do but at the same time i can't do the same thing and i can't do the same thing correct so i think that is a much broader bigger uh, relationship so ivada ee madhe kalalo anni sequel untunnai aitha kaanthara ki prequel untund ani vinnanu nenu so ala michael kuda sequel gaani prequel gaani untunda no i strongly believe that we started off with the idea that tappakunda okay we have but not immediately or uh, we are not uh, first we have to release these and see what it eppudu kuda that should not be the point of agenda eppudu mana agenda lenappudu deenu odesinattu untundi 200% baat cheyali oka part two kavalante daniki kavalsina anni elements open chesi pettam and we believe it will happen also okay. but probably not instantly okay depending on the reception at instant ga uddha ledo samacharam tarvata uddha ani but that lead aithe undi yeah, so yeah. Uh, scope aithe undi yeah, there today, is a scope yeah and today the universe is important every film is coming with ala untene janalu chustunnaru correct it has all the potential sir. and ee universe ni ante modati start chesindi trailer tho jai balaya jai balaya bale baba gar chethulu vidiga launch avadam jarigindi every wear like aina maate aina pere palukutu undindi and adi aa relation ela undindi bale baba gar kanta chala baagundandi ante ivval roju na access undi బాలకృష్ణ గారు కానీ చిరంజీవి గారు కానీ వెంకటేష్ గారు కానీ చిరంజీవి గారు చాలా ఇష్టం కదా వెరీ వెరీ గుడ్ నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ మోదీ అయితే కదా ఇప్పుడు నాకు చిరంజీవి గారికి చాలా బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్షిప్ అంటే ఒకప్పుడు యాక్సెస్ ఏ ఉండేది కాదు ఒక యంగ్స్టర్ వెళ్ళి ఒక చిరంజీవి గారితో బాలకృష్ణ గారితో మాట్లాడడం కుదరదు అలాంటిది వల్ల బాలకృష్ణ గారు గుర్తుపెట్టి చూసిన సినిమాలు చెప్పి నీ దిశ సీన్స్ ఇలా బాగుంటుంది నువ్వు బాగుంటాయి నువ్వు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు ఇలాంటిది కదా చేయాలని మాట్లాడుతూ ఆ ఇంటరాక్షన్ ఏ చాలా ఒక బ్లెస్సింగ్ అండి అంటే మన ఇండస్ట్రీ స్టాల్ వచ్చిన సీనియర్స్ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేస్తూ మనల్ని ప్రోత్సహిస్తూ మా ట్రైలర్ చూడగానే ఫస్ట్ బాలకృష్ణ గారు చూసి ఏంటి ఏ చాలా బాగుంది బా మళ్ళీ అన్నారు ఆయన ఓకేనా అంటే ఆయన కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి ఏంటి ఇంత బాగుంటుంది అని మీ మూడ్ ఆయనకి రాలా ఆయన చూసి షాక్ అయ్యి మూడు సార్లు చూసారు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఏ చాలా బాగుంది అబ్బా ఏ సందీప్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఆ రెస్పాన్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇట్స్ లైక్ 
ఒక కొత్త మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఏఆర్ రహమాన్ గారు వచ్చి మీ పాట చాలా బాగుందండి ఎలా ఫీల్ అవుతాడు అలాగే మేము ఏ సీనియర్స్ అయితే చూసి పెరిగాము బాలకృష్ణ గారు లాంటి చిరంజీవి గారు లాంటి వాళ్ళు వచ్చి ప్రోత్సహించి మాట్లాడి పిలిచినప్పుడు అది చిరంజీవి గారికి అంటే ఏ లెవెల్ కంటే సడన్ గా ఎప్పుడో నెలకు ఒకసారి చిరంజీవి గారి మెసేజ్ వస్తుంది హవ్ యూ నా అని వాట్సాప్ లో సార్ అని కూర్చో హవ్ యూ సార్ ఏం లేవు ఊరికి ఐ హోప్ యూ డూయింగ్ గుడ్ ఇప్పుడు బయట ఎక్కడైనా కలిస్తే సందీప్ నూరా పక్కన కూర్చో అంతకన్నా ఒక యూ జస్ట్ ఫీల్ సో ఎట్ హోమ్ కదా ఇట్స్ లైక్ వెన్ ద ఫే చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు నాగార్జున గారు వెంకటేష్ గారు దే ద ఫేసెస్ ఆఫ్ అవర్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ కదా తెలుగు ఇండస్ట్రీ అంటే నాలుగు పిల్లర్స్ మొకాల్ ఫేస్ ఆఫ్ దెమ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు పిలిచి మనకు ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ యంగ్ యాక్టర్ దట్ సంథింగ్ టు లర్న్ సో ఇట్స్ ఇట్స్ గ్రేట్ ఇట్స్ అమేజింగ్ అండి నాకు నిజంగా చాలా అదృష్టం అనిపిస్తుంది ఎన్నాళ్ళకి ఐ థింక్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇన్ మై విత్ థర్టీన్త్ ఇయర్ అంటున్నారు కదా ఫస్ట్ టైమ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ ఎవర్ హ్యాడ్ స్టార్ ఆఫ్ దట్ స్టేచర్ ఎవర్ లాంచ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ మీ వాజ్ గలీ రౌడి చిరంజీవి గారు దాని తర్వాత బాలకృష్ణ గారు లేదా నా మొత్తం ఈవెంట్ లో ఒక్క స్టార్ గెస్ట్ చెప్పండి ఇప్పుడు దాకా నా మొత్తం కెరియర్ లో ఎక్కడ ఉంటారు సో నేను ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చూసింది లేదు అడిగింది కూడా లేదు సినిమా మనది మనం చూద్దాం బట్ వాళ్ళే వచ్చి సపోర్ట్ చేసి మన సినిమాకి ఆ పుష్ ఇవ్వడం అనేది వాళ్ళ చాలా అది కోట్ల వర్త్ ప్రమోషన్ అండి ఒక చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు వచ్చి సినిమా బాగుందని వాళ్ళతో ఒక ఫోటో ఒక వీడియో అనేది వాళ్ళు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరు చూస్తారు ఇట్స్ రీచింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీచ్ అవుతుంది అది ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ డీల్ సో అందరూ చూసారు బేసిక్ గా ఆ వీడియో కూడా చూసారు మీరు బ్లెస్సింగ్ తీసుకోవడం కూడా మాకు కనిపించింది దాంట్లో అండ్ ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ తో పాటు ఆడియన్స్ బ్లెస్సింగ్స్ కూడా ఉంటాయి ఓపెనింగ్ కి నేను విజయ్ సార్ ఓపెనింగ్ ఫ్రమ్ నాన్ కాస్ట్ మెంబర్స్ ఓపెనింగ్ లోకేష్ విజయ్ సార్ ని కళ్ళ రండి ఏం చేస్తున్నారు అది ఇది అని వచ్చి ఆయన నా పాత సినిమాలు చెప్పి ఏ మైకిల్ పోస్ట్ అదిరిపోయింది సిక్స్ ప్యాక్ యాబ్స్ గన్ రెడ్ సూపర్ ఆర్ అండి మీరు ఎప్పుడు చూసే సార్ ఇవన్నీ గుర్తుందో మీకు ఆయన లాస్ట్ డైలాగ్ కూడా నా మనిషి నామే ఎరికే మైక్ లా సమ్మ టైటిల్ వాళ్ళు అంత గుర్తుచ్చుకుని మాట్లాడుతుంటే మనకే ఎలా ఉంటుంది అండ్ ఐ యూ కిడింగ్ మీ దిస్ మ్యాన్ నో సో మచ్ అనేది దట్ ఈస్ దట్ గివ్స్ లైక్ ఇంకా ఎనర్జీని విచ్ మీన్స్ యు టేకెన్ సీరియస్లీ కరెక్ట్ మీ సినిమాని సిరీస్ గా తీసుకుంటున్నారు మిమ్మల్ని సిరీస్ గా తీసుకుంటున్నారు కరెక్ట్ అండ్ యు హావ్ డన్ సంథింగ్ రైట్ రైట్ ఇట్ ఇస్ అ మార్క్ టు రిమెంబర్ సో డెఫినెట్ గా మీరు చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నారు మీ సినిమాల్ని ప్రేక్షకులు కూడా చాలా సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నారు బేసిక్ గా వాళ్ళు తీసుకున్నారు కాబట్టి సందీప్ కిషన్ నేమ్ చాలా మందికి తెలుసు అండ్ మైకెల్ తర్వాత అందరూ మాట్లాడుకోవాలి అండ్ మోస్ట్ వాంటెడ్ డైరెక్టర్ అన్నాను కదా అలానే మోస్ట్ వాంటెడ్ హీరో లా ఉండాలి మీరు అని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నా యూనో ఆల్వేస్ ఐ కెన్ లైక్ నేను చెప్పగలుగుతాను నేను మీతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆ సినిమా మీద ఉన్న ప్యాషన్ ఆ లవ్ అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతూనే ఉంటుంది యూనో దట్ గివ్స్ లైక్ ఒక కంప్లీట్ యాక్టర్కి ఉంటుంది అది ఎప్పుడు విజయ్ సార్లో కూడా దాన్ని చూస్తూ ఉంటాం మేబీ ఆయన చెప్పే విధానం వేరే ఉండొచ్చు బట్ ప్యాషన్ అదే ఉంటుంది అనమాట సో మీలో కూడా అదే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆఫ్టర్ దిస్ మైకెల్ తర్వాత యూనో సందీప్ కిషన్ నేమ్ మారుమోగాలని కోరుకుంటున్నాను నేను నేనేమైతే నమ్మాను ఒక ప్యాషన్ యూ స్పీక్ అబౌట్ అందరికీ ప్యాషన్ ఉంటుంది అండి ఎవ్రీబడి వర్క్ సార్ట్ బట్ ఎవ్రీబడి యాజ్ అ స్పెషల్ స్కిల్ సెట్ అండ్ హౌ మచ్ దే కెన్ ప్రూవ్ దెమ్ సార్ సమ్మర్ ఐ థింక్ నా లైఫ్లో నాకు ఫస్ట్ టైమ్ నాకు ఉండే నా సినిమా పట్ల ఉండే ప్రేమకి స్కిల్ సెట్కి మ్యాచ్ అయ్యే ఫిల్మ్ మేకర్స్ కథలు దొరుకుతున్నాయి ఏ సినిమా ఎవరికి బాగుంటుంది ఒక ఇది కూడా ఎవరికి అన్నిటికన్నా బెస్ట్ వస్తుందని కూడా లెక్క ఉంటుంది కదా ఐ థింక్ టుడే ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ మై కరియర్ వేర్ ఐమ్ ఫైండింగ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ విచ్ ఆర్ మ్యాచింగ్ మై ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఐడియాలజీస్ అండ్ స్కిల్ సెట్ so i think it's a very confident place thank you for your very kind words hope they come through meek enti sandeep oka pakka ranjit unnaru inko pakka lokesh unnaru and of course you know manch manch scripts mimmal choose cheskunna ide right time 3rd february ki like michael 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 ide mane nadavalanu manasputhiga korukunnanu and sam cs kuda amazing ga aina job cheyadam jarigindi that song special mention andi that song and especially background score chinna chinna pauses antam kada dialogues lo music lo that gives that impact anamata ఎస్పెషల్లీ వర్డ్స్ చెప్పవు చాలా సైలెంటే మాట్లాడుతుంది అంటారు ఆ సైలెన్స్ లో సంథింగ్ ఏదో ఉంటుంది ఆ వైలెన్స్ అనేది అండ్ అది కనిపిస్తుంది అనమాట ఆయన మ్యూజిక్ లో అని దట్ వాస్ అమేజింగ్ కంప్లీట్లీ రంజిత్ అండి సామ్ ఇస్ డన్ ఇన్క్రెడిబుల్ జాబ్ అంటే ఇప్పుడు నాట్ మళ్ళీ యాజ్ ఐ సెట్ కొంచెం
ఒరిజినల్ వర్షన్ ఇది కాదు బేసికలీ బట్ దివాంశ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా స్పోర్టివ్ గా మీరు పాడడానికి ట్రై చేసారు ఈయన ఆయన వచ్చింది మోస్ట్ ఒరిజినల్ మ్యూజిక్ నాకు సిక్స్ గ్రామ్ టెక్స్ట్ మీ ఆఫ్ సింగింగ్ ది సాంగ్ సేయింగ్ హ్యాడ్ ఎ టెరిఫిక్ టైమ్ సింగింగ్ ది సాంగ్ బ్రో ఇట్ ఇస్ సో మ్యూజికలీ బ్యూటిఫుల్ అంటే వాళ్ళకి ఆ మ్యూజిక్ భాషలో ఆ హైట్లు లోలు ఇవన్నీ అర్థం అవుతాయి అది సరదాగా పాడుకోవాలన్నా నా వల్ల కాట్ల యు వన్ ట్రై రండి ఫర్ నా ఇఫ్ యు వన్ ట్రై వెరీ డిసాస్టర్ అంటే ఆయన ప్రతిదాన్ని ఏ లెవెల్ లో దీని తీసుకెళ్తారంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఉంటే చాలు నేను పాడాలంటే యు షుడ్ బి ఏబుల్ టు టేక్ దట్ Uh, yeah. High to be able, pitch yeah. to sing it. Yeah. Okay. Uh, you want to try once? Okay, line. Pitch is here. We're going to be ready. See, Sriram already tried and uh, amazing got to do. Amazing views to mundi kele to do. Why are you here? I'm here. 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 So, thank you so much. Wish you good luck. And you are here too most wanted and win. And after that, there are many cinemas in the pipeline. There are many banners already signed. And all the very best for that. And... Uh, అఫ్ కోర్స్ బ్రేక్ ఇచ్చారు మజ్లీ తర్వాత చాలా ఇంకో సినిమాకి బట్ ఈసారి బ్రేక్ ఇవ్వకుండా బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఫిలిం అందరూ మనస్ఫూర్తిగా కోరుకున్నాం పనికొచ్చింది రైటర్ చూసారు నాలో అని చెప్పి దట్స్ వై హి చేంజ్ నా నా నామకరం పెట్టేసుకోవడం బెటర్ నేను వేరేగా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ మైకిల్ 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 అదొక పేరే గుర్తు పెట్టుకోండి థర్డ్ ఫిబ్రవరికి వస్తుంది అండ్ ఎంజాయ్ ద ఫిలిం ఇంక అంతకంటే ఏం కావాలి పక్కా పైస అవసరం తెలియదు థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ గీతా భగత్ సైనింగ్ అవుట్